సో ఈ వీడియో వచ్చి కోడూరు నుంచి రాణిపేటకు అయితే వెళ్తున్నా చెకప్కి సో అందమైన బ్రిడ్జ్ అనమాట కింద అయితే వాటర్ వెళ్తున్నాయి కొంతమంది స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ అయితే చూడండి నేషనల్ హైవేకి అయితే వచ్చేసాము ఇది చెన్నై టు కన్యాకుమారి హైవే హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు వెంకటేష్ రాజ్ జర్నీ సో చాలా కాలం అయితే అయింది వీడియో పెట్టి ఇవాళ ఒక వీడియో అయితే ట్రై చేద్దామని స్టార్ట్ చేసా కోడూరులో తీయడానికి కొద్దిగా షైగా ఉన్నింది ఎందుకంటే చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి సో అందుకని సెట్టుకుంట దగ్గర అయితే స్టార్ట్ చేసిన వీడియో సో ఈ వీడియో వచ్చి కోడూరు నుంచి రాణిపేటకు అయితే వెళ్తున్నా చెకప్కి సో సిఎంసీ హాస్పిటల్కి అనమాట సో లెగ్లో అయితే రాడ్ ఉంది కదా ఆ రాడ్డు ఏ విధంగా ఉన్నది చెకప్ అయితే చేస్తున్నారు ఇప్పటికి ఒక ఫోర్ టైమ్స్ అయితే వెళ్ళాను ఇది ఫిఫ్త్ టైం వెళ్ళడము సో ఆ బోను ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూసి అది రాడ్ ఎప్పుడు తీస్తారు అనేది చెప్తారు సో వెళ్దాం ఇదో చూడండి అక్కడైతే సెట్టుకుంట రైల్వే స్టేషను సో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో ఉండా కోడూరులోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ కోడూరులోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ షైతో ఇక్కడ వరకు అయితే వచ్చేసాము సో ఇంక చూద్దాం రూట్ ఎలా ఉంటుందో సో నేను మా అమ్మ నాన్న అయితే వెళ్తున్నాము అక్కడ డాక్టర్లు ఏం చెప్తారా నేను ఇంటికి వచ్చి నిజం చెప్తానా అబద్ధం చెప్తానా అని అయితే వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు అనమాట నాతో పాటి సో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనము బాల్పల్లి చెక్ పోస్ట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము సో మనకైతే రైట్ సైడ్ బాల్పల్లి స్టేషన్ అయితే ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే తనిఖీ కేంద్రం అనమాట సో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అలా గ్రీనరీలో ఇప్పుడు నియర్ బై ఆంజనేయపురం అయితే ఉన్నాము సో కోడూరు నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే రూట్లో మంచి గ్రీనరీగా ఫారెస్ట్ ఏరియా అయితే ఉంటుంది సా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మార్నింగ్ టైంలో అట్మాస్ఫియర్ కూడా బాగుంటుంది చల్లగా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం సో ఆపోజిట్లో అయితే చూడండి ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే జరిగింది మనకు రైట్ సైడ్ సో రైనాల్ట్ కార్ అనమాట రైనాల్ట్ కార్ వెళ్ళి ఆటోకి అయితే డ్యాష్ అవ్వడం జరిగింది ఆటో అయితే ఫుల్ డ్యామేజ్ సో అలా డ్రైవ్ చేస్తూ ఇప్పుడు కర్కంబాడికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము సో కర్కంబాడి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కట్ అయినాము అంటే మనము తిరుపతికి అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు ముందుకెళ్ళి ఇక్కడ కటాపుటలమ్మ దేవాలయం అయితే ఉంటుంది అక్కడ యూటర్న్ చేసామంటే అలా కూడా తిరుపతికి వెళ్ళిపోవచ్చు స్ట్రైట్గా అయితే అమరా హాస్పిటల్ మన కోడూరు తిరుపతి సరౌండింగ్స్లో ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు సో హాస్పిటల్ అయితే బాగా నిర్మించారనమాట ఇక్కడ సో అన్నిటికీ వస్తూ ఉండాలన్నమాట చెకప్స్కి సో ట్రాఫిక్ అయితే తక్కువగానే ఉంది మార్నింగ్ టైం కాబట్టి కొద్దిగా ట్రాఫిక్ లేకుండా అయితే జర్నీ చేస్తున్నాం సో ఇదైతే మనకు రేణుగుండ సర్కిల్ దాటిన తర్వాత ఈ రోడ్డు సో అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట కొత్తగా రోడ్డు మొత్తం వైడింగ్ అయితే చేస్తున్నారు అండర్ అండర్ పాసెస్ ఓవర్ ఫ్లై ఓవర్స్ అంతా వస్తున్నాయి సో ఇది నాయుడుపేట రేణుగుంట రోడ్ అనమాట సో ఎక్స్టెన్షన్ కారణంగా డైవర్షన్ అయితే ఉంది సో మనకైతే తిరుమల తిరుపతి బస్సు అయితే వెళ్తుంది ముందు పక్క సో ఇక్కడెక్కడో లోకల్కి అయితే వెళ్తున్నట్టు ఉంది ఓవర్టేక్ అయితే చేద్దాము సో ఇవన్నీ ట్రాఫిక్ లేకుండా మనకు వెళ్ళడానికి రోడ్స్ అనేవి చాలా వైడ్ అయితే చూస్తున్నారు ఈ మధ్య సో ముందు అయితే చాలా ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఉన్నాయి రేణుగుంట రోడ్లో ఇక ఫ్లైఓవర్ రెడీ అయిన తర్వాత మేబీ ఫ్రీగా అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు సో ఇట్లాంటి ట్రాఫిక్ అయితే ఉండదు స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఈ క్రాసింగ్లు అంతా మామూలుగా టౌన్లో నుంచి పల్లెలు వెళ్ళే వాళ్ళంతా కింద అండర్ గ్రౌండ్కి ఇలా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు లాంగ్ వెళ్ళాల్సిన వెహికల్స్ అంతా పైన ఫ్లైఓవర్ మీద అయితే వెళ్ళిపోతాయి సో ఇదైతే రేణుగుంట సెకండ్ సర్కిల్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ కట్ అయినంట పుత్తూరు రైట్ వెళ్ళామంటే చిత్తూరు బెంగళూరు అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు వేలూరు రాణిపేట వెళ్ళాలన్నా కానీ ఇక్కడ రైట్ అయితే తీసుకోవాలా సో ఇక్కడ రైట్ కట్ అయ్యి మనకి ఇక్కడ నుంచి యావరేజ్ ఒక ఒక వన్ టెన్ కిలోమీటర్స్ అలా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో తిరుచానూరు రోడ్డు సో స్కై అయితే చూడండి బ్లూగా మేఘాలతో బాగుంది సో ఇదైతే తిరుచానూరు జంక్షన్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అద్దం అయితే ఒక క్రాక్ అయితే వచ్చింది ఏదో రాయి అయితే కొట్టుకునింది అంట ఇదైతే మనం రెంట్కి అయితే తీసుకున్నాం వెహికల్ సో రెంటెడ్ వెహికల్లో ట్రావెల్ అయితే చేస్తున్నాం సో ఇక్కడైతే బోర్డు చూడండి చిత్తూరు ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది ఇలా టోల్ గేట్ రోడ్ లెక్క అయితే ఎంటర్ అయినాము ఇక నుంచి టోల్ రోడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు సో ఈ టోల్ రోడ్లో మనం ట్రావెల్ చేయాల్సింది ఉంటుంది ఒక చిత్తూరు వరకు చిత్తూరు నుంచి మళ్ళీ కొద్దిగా మామూలుగా టూ వే అనేది వస్తుంది అనమాట 
సో టోల్ రోడ్లో కూడా చాలా రోడ్లు అయిపోయింది వచ్చి తిరుపతి చిత్తూరు హైవే సో ఇక్కడ టోల్ గేట్ దగ్గర కొద్దిగా వర్క్ అయితే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది బ్రిడ్జ్ అనేది ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అనమాట కంప్లీట్ అవ్వలేదు సో ఈ రోడ్ అనేది ఇంతకుముందు చాలా గుంతలుగా ప్యాచీలు వర్క్ అయితే ఉన్నాయి సో అంతా బాగా నీట్గా వేసేసారు రోడ్డు ఫ్రీగా అయితే వెళ్ళిపోతున్నాయి వెహికల్స్ సో దీని కారణంగా ట్రాఫిక్ అనేది కొద్దిగా తగ్గింది రోడ్డు బాగుండడం వల్ల సిక్స్ లైన్స్లో వెళ్ళాల్సిన వెహికల్స్ టూ లైన్స్కి వచ్చినాయంటే ఆటోమేటిక్గా ట్రాఫిక్ అనేది ఉంటుంది సో రోడ్డు బాగా లేనప్పుడు అయితే చాలా ఇబ్బంది పడాం కొద్దిగా రోడ్ రెడీ అయిన తర్వాత ఫ్రీగా వెళ్తున్నాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ కొండలు అంతా సూపర్గా ఉంటుంది ఈ రోడ్డు మన చిత్తూరు తిరుపతి హైవే అంతా కొండల మధ్యలో నుంచి దూసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది రోడ్డు అంతా ఏ ఎటు వైపు చూసినా రెఫ్ట్ రైట్ మొత్తం కొండలతో సూపర్గా ఉంటుంది ట్రావెల్ టైం కూడా సో తక్కువ టైం అనేది పడుతూ ఉంటుంది మనకు సో ముందు అయితే చాలా టైం పడుతూ ఉన్నింది తిరుపతి చేతూ టూ వే ఉన్నప్పుడు సో సిక్స్ వే వచ్చిన తర్వాత చాలా ట్రాఫిక్ కష్టాలు అనేటివి తీరాయి మొత్తం ప్రజలకి టోల్ గేట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము ఇదైతే గాదంకి టోల్ గేట్ ప్లాజా అనమాట నాండ్రం వంట దగ్గర అయితే ఉంటుంది టోల్ గేట్ సో కారుకి అయితే మనకు ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ అలా ఏమో కట్ అవుతుంది అనుకుంటా నాకు ఎగ్జాక్ట్గా అయితే తెలియదు రెంటెడ్ వెహికల్ కదా మెసేజ్ అనేది ఓనర్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సో ఇంకా చిత్తూరు దగ్గర దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినట్టు ఉంది సో గాదంకి టోల్గేట్ దాటామంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట చిత్తూరు సో మనం చిత్తూరుకి అయితే వెళ్ళము బైపాస్లో చూడండి బైపాస్లో ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఈ అండర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి రైట్ కట్ అయినాం అంటే బెంగళూరు అదే పల్మనూరు బెంగళూరు అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు కర్ణాటకకి సో ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ అయితే వెళ్తాము వేలూరు రాణిపేట చెన్నై వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ రైట్ అనేది కట్ అవ్వాలి బైపాస్లో వచ్చి సో సారీ రైట్ కాదు లెఫ్ట్ అనేది కట్ అవ్వాలి సో లెఫ్ట్ కట్ అయినామంటే ఇలా మనం వేలూరు రాణిపేట చెన్నై అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు సో లెఫ్ట్ కట్ అయ్యి కొద్దిగా ముందుకు వచ్చిన తర్వాత రోడ్డు చూడండి లెఫ్ట్కి రైట్కి అయితే ఉంటుంది లెఫ్ట్ వెళ్ళామంటే చిత్తూరు టౌన్లోకి వెళ్ళిపోతాము రైట్లోనే ఉండాలన్నమాట రైట్లో బైపాస్ టర్న్ తీసుకొని ఇలా బైపాస్లో అయితే ట్రావెల్ చేయాలి చూడండి ఆపోజిట్గా వెహికల్స్ వస్తున్నాయి చూడండి రాంగ్ రూట్లో అక్కడ ముందు పక్క వాళ్ళు రైట్ సైడ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాల్సిన వాళ్ళు ఇక్కడ లెఫ్ట్ అయితే వస్తున్నారనమాట ఆపోజిట్లో ఇంకా రోడ్డు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది అనుకుని కొంతమంది ఆపోజిట్గా అయితే వస్తూ ఉంటారు సో అక్కడ లెఫ్ట్ వెళ్ళామంటే చిత్తూరు వెళ్ళిపోవచ్చు టౌన్ లేకి ఇలా స్ట్రైట్ వెళ్ళి బైపాస్లో ఇంకా నెక్స్ట్ సర్కిల్ దగ్గర కూడా రైట్ తీసుకున్నామంటే మనం వేలూరు రాణిపేట అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు సో మార్నింగ్ టైం కాబట్టి ఈజీగానే ఉంది పెద్దగా ట్రాఫిక్ అయితే అనిపించడం లేదు నాకైతే సో ఇక్కడైతే చూడండి కొద్దిగా రైట్ అయితే తీసుకోవాలి హైవేలోకి సర్వీస్ రోడ్లో నుంచి సో కర్ణాటక బస్సు అయితే వెళ్తుంది బెంగళూరుకి సో ఇలా మళ్ళీ బ్యాక్ ఆన్ టు హైవే అనమాట సో చెప్పాను కదా సర్కిల్ ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ వెళ్ళామంటే చిత్తూరు వెళ్ళిపోతాము ఇక్కడ రైట్ తీసుకున్నామంటే ఇంకా స్ట్రైట్ అనమాట రాణిపేటకి రాణిపేట వేలూరు చెన్నై రోడ్లకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము సో ఇక్కడ రోడ్ అనేది బాగానే ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా అక్కడక్కడ డైవర్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి పూర్తిగా అయితే కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఈ రోడ్డు వేలూరు రాణిపేట రోడ్డు సో ఇక్కడైతే రైట్ కట్ అయ్యామా స్ట్రైట్ వేలూరు వెళ్ళిపోతాము మనం రాణిపేట వెళ్ళాలి కాబట్టి స్ట్రైట్ వెళ్తే రాణిపేట చెన్నై సో నేను అయితే రాణిపేట రోడ్ తీసుకుంటున్నా వేలూరు వెళ్ళామంటే లాంగ్ అయిపోతుంది సిఎంసి వేలూరులో ఒకటి ఉంది రాణిపేటలో ఒకటి ఉంది సో అలా స్ట్రైట్ అయితే వచ్చేసా ఇదైతే మనకు ఆర్టీఓ ఆఫీస్ అనమాట ఆర్టీఓ ఆఫీస్ చెక్ పోస్ట్ ఆంధ్ర ఆంధ్రాది సో ఈ ఇక్కడ ట్యాక్సీ వెహికల్స్ అంతా ఇక్కడ పర్మిట్స్ కట్టి తమిళనాడులోకి ఎంటర్ అవ్వాల్సింది వస్తుంది సో అలా ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తే తమిళనాడులోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం ఇక్కడ తమిళనాడులో టూ వే అనేది ఉంది సో చూడండి భారీ గేట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇదైతే తమిళనాడు పోలీస్ చెక్ పోస్టు ఇక్కడ ఏదన్నా డౌట్ వచ్చిందంటే చెక్ చేసి అలో చేస్తారనమాట వెహికల్స్ అదర్ స్టేట్ వెహికల్స్ అంతా తమిళనాడులోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు సో ఎంట్రన్స్లో అయితే చూడండి ఫుల్ గ్రీనరీతో వెల్కమ్ చెప్తుంది తమిళనాడు సో ఇలా తమిళనాడులోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము చూడండి హాస్పిటల్కి ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఇలా బ్రిడ్జ్ అయితే ఉంది సో రాణిపేటలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము ఇంకా ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రాణిపేటకి వెళ్ళిపోతాం సో కింద అయితే 
వాటర్ వెళ్తూ ఉన్నాయి కొంతమంది పిల్లలు స్విమ్మింగ్ కూడా చేస్తున్నారు సో మంచి అనమాట నేను ఒక సిక్స్ టైమ్స్ అయితే అలా వస్తున్నాను చెకప్స్కి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ వాటర్ అనేది ఫుల్ ఫ్లో అయితే ఉంది ఇక్కడ సో తమిళనాడులోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం సో బాగా అయితే ఉంది సో మార్నింగ్ టైం కాబట్టి అలా వాటర్ వెళ్తూ ఫుల్ గ్రీనరీ కోడూరు నుంచి కూడా బాగా గ్రీనరీలోనే ఉన్నాం ఎక్కువ హైవే దగ్గర అయితే మనకు కనిపిద్ది అనమాట గ్రీనరీ మిగతా అన్ని చోట్ల బాగా ఉన్నాయి చెట్లు అనేటివి సో ట్రీస్ పెంచడం వల్ల మనకు కూడా ఆక్సిజన్ బాగా లభిస్తుంది సో సేవ్ ట్రీస్ ఆర్ ప్లాంట్ చేయడం మంచిది ఉన్నేటివి బతికించుకుంటా చాలు కొట్టేయకుండా సో అలా ట్రావెల్ చేస్తూ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు షార్ట్ కట్లో అయితే వెళ్తున్నాను సో షార్ట్ కట్లో ఇలా సందుల్లో గొందుల్లో తిరుగుతూ హైవే దగ్గరికి అయితే వచ్చాం మనం ముందు పక్కన హైవే వచ్చి చెన్నై కన్యాకుమారి నేషనల్ హైవే అనమాట సో ఇలా హైవేలోకి లెఫ్ట్ అని తీసుకుంటే మనకు ఆపోజిట్లో హాస్పిటల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే రైట్ సైడ్లో హాస్పిటల్ ఉంటుంది కాబట్టి ముందుకే లివ్టర్న్ చేసుకురావాలి సో ఆపోజిట్లో వెళ్ళడం రాంగ్ రూట్ అవుతుంది సో పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనకు చలానా కూడా వేస్తారు సో ఒక కిలోమీటర్కి కక్రుత్తి పడి చలానా రాపించుకోవడం కంటే ఇలా వెళ్ళి యూటర్న్ తీసుకొని హాస్పిటల్కి ఎంటర్ అవ్వడం బెస్ట్ సో అక్కడ రైట్లో కనిపిస్తుంది కదా వైట్ కలర్ బిల్డింగు అదే అనమాట సిఎంసి హాస్పిటల్ క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ అనమాట ఇక్కడ స్ట్రైట్ వెళ్ళి ఆ ముందు పక్క కనిపించే బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి అండర్ బ్రిడ్జ్ కింద వాటర్ యూటర్న్ అయితే చేశాను సో యూటర్న్ చేసి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ దగ్గరలో అయితే ఉన్నాను చూడండి ఎంట్రన్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ అనమాట ఓ మినీ ఎయిర్పోర్ట్ లాగా ఉంటుంది ఇది హాస్పిటల్ సో నాకైతే బాగా అనిపించింది ఒక ట్వంటీ టూ డేస్ అయితే ఉన్నాను ఈ హాస్పిటల్లో ఓ ట్వెల్వ్ డేస్ వచ్చి ఐసీయూలో అండ్ ట్వెల్వ్ డేస్ వచ్చి వార్డ్లో అయితే ఉన్నాను సో బాగా కేర్ చేస్తారు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ కూడా బాగుంటుంది సో అంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయ్యి పూర్తిగా చనిపోయే స్టేజ్ నుంచి ఇలా మళ్ళీ డ్రైవింగ్ చేస్తూ నడుస్తూ హెల్దీగా ఉన్నానంటే ఇదే కారణం అంట క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజ్ వేలూరు రాణిపేట క్యాంపస్ దీనికి ఒక దండం బాబు ఎట్లాగో నన్ను మళ్ళీ తిరిగే విధంగా చేశారు అంటే ఎంత డబ్బు అయినా పోయొచ్చు కానీ డాక్టర్స్ కూడా మంచి వాళ్ళు ఉండాలి కదా సో బెస్ట్ హాస్పిటల్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేనైతే హ్యాపీ అనమాట ఇప్పుడు సో లైఫ్లో చాలా పెద్ద యాక్సిడెంటు చాలా డిప్రెషన్ అయితే అయిపోయినాను ఆ ట్వంటీ టూ డేస్ హాస్పిటల్లో ఏంద్రా బాబు అని ఫస్ట్ టైం జరగడము సో అక్కడ పెట్రోలింగ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చూడండి ట్రాఫిక్ కాకుండా ఎక్కువ వీళ్ళ బస్సెస్ అనేటువంటి ఉంటాయి అనమాట వేలూరు నుంచి రాణిపేట క్యాంపస్కి బస్సెస్ తిరుగుతూ ఉంటాయి ప్లస్ ఇది ఎమర్జెన్సీ వార్డు యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఎమర్జెన్సీ ఏదన్నా కానీ ఇక్కడే తీసుకుంటారు అనమాట ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ సో మా అమ్మ నాన్న అయితే ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి పార్కింగ్లోకి అయితే వెళ్తున్నాను సో పార్కింగ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ రావాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా అక్కడ వెయిటింగ్ హాల్ దగ్గర అయితే డ్రాప్ చేశా ఇలా పార్కింగ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తాం ఎక్కడ పట్టే వాచ్మ్యాన్స్ ఉంటారు చూడండి రైట్ సైడ్ అయితే సో వాళ్ళు నావిగేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంబులెన్స్ వచ్చేటప్పుడు వచ్చే వెహికల్స్ని స్టాప్ చేస్తూ అలౌ చేస్తూ ఉంటారు సో ఏదైతే పార్కింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇక టికెట్ అయితే తీసుకోవాలి సిఎంసీ హాస్పిటల్లో టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత లోపలికి అయితే అలౌ చేస్తారు సిక్స్ అవర్స్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ వన్ డే వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అలా అయితే ఉండొచ్చు సో ఇదంతా సోలార్ సిస్టమ్ అనమాట ఈ పైన ఉన్నే షీట్స్ ఉన్నాయి కదా షీట్స్ పైన అంతా సోలార్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు మొత్తం కార్ పార్కింగ్లు అంతా సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది పైన అంతా సోలార్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఆ వచ్చే ఎనర్జీని కింద వైర్స్ ద్వారా వాళ్ళు సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట మొత్తం హాస్పిటల్ అంతా సోలార్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది సో పార్కింగ్ అయితే ఫుల్ అనమాట చూడండి ఎక్కడే కానీ పార్కింగ్ అనేది దొరకడ ఎక్కడ చూసే వెహికల్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి ఏ లైన్లో చూసినా కానీ సో ఇక్కడైతే పార్కింగ్ లేదు రివర్స్ అయితే వెళ్ళాలా సో ఇక్కడ యూటర్న్ చేసేయడానికి కూడా కష్టం అనమాట సో రివర్స్ వెళ్ళి సో నెక్స్ట్ లైన్లో అయితే ట్రై చేద్దాము సో అలా రివర్స్ తీసుకుంటున్నా బ్యాక్ సైడ్ ఏం వెహికల్స్ రావటం లేదు సో మార్నింగ్ టైంలోనే ఎక్కువ చెకప్స్కి వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఓపీ తీసుకోవడం అలా సో డాక్టర్ కోసం చెకప్కి అలా సో అందుకోసమే వెహికల్స్ అనేటివి ఫుల్గా ఉన్నాయి అనమాట పార్కింగ్ సో నెక్స్ట్ లైన్లో అయితే ట్రై చేద్దాము నెక్స్ట్ లైన్ ఎలా ఉందో ఎక్కడన్నా దొరుకుతుందా లేదా పార్కింగ్ మనకు సో పార్కింగ్ దొరకకపోతే కష్టమైపోతుంది నాకు కూడా టైం అవుతుంది సో అలా అయిపోయిందనమాట ఇప్పుడు చెకప్పు 
చెక్కపోయిపోయి రిటర్న్ పార్కింగ్లో నుంచి పార్కింగ్ అయితే దొరికింది పార్కింగ్ పెట్టేశాను ఎంతమంది సో అక్కడి నుంచి మనం రిటర్న్ అనమాట ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశాడు ఇక్కడ పార్కింగ్కి సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఇచ్చా సో ఇక సీఎం సేఖ్ బాయ్ బాయ్ చెకప్లో డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే బోన్ అనేది బాగా ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ మీకు రాడ్ రిమూవ్ చేయాలా రాడ్ రిమూవ్ చేయకుండా ఉంటే పెయిన్ అనేది అలానే ఉంటుంది రాడ్ అనేది ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అయితే రిమూవ్ చేస్తామని చెప్పారు సో అలా హాస్పిటల్ బయట అయితే వచ్చాను ఎంట్రన్స్లో నుంచి అదే ఎగ్జిట్లో నుంచి బయట అయితే వచ్చాము ఈ సర్వీస్ రోడ్లో వెళ్ళి మనం వచ్చేటప్పుడు వచ్చాము కదా సేమ్ అదే రూట్ అనమాట రిటర్న్ కూడా సో అది రాడ్ అనేది రిమూవ్ చేయాలా మళ్ళీ ట్వెల్త్ మంత్లో అయితే ఇచ్చారు డిసెంబర్లో సో నేను డిశ్చార్జ్ చేయబడి చెప్పారు వన్ ఇయర్కి రాడ్ రిమూవ్ చేస్తామని సో జనవరిలో యాక్సిడెంట్ అయింది కదా ఫిబ్రవరిలో డిశ్చార్జ్ అయినాను ఇవి మళ్ళీ డిసెంబర్ కానీ జనవరి కానీ రాడ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు వన్స్ డిసెంబర్లో చెక్అప్ అయితే ఉంది డిసెంబర్లో ఓకే అంటే ఈ రా అంటే వన్ మంత్ ఇటు అటు ఉంటుంది అంటే బోన్ ఫామ్ అయ్యేది అనబట్టి బోన్ అనేది బాగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి నాకు తెలిసి డిసెంబర్లో అయితే తీస్తామంటున్నారు చూద్దాం మళ్ళీ డిసెంబర్ వరకు అయితే వెయిట్ చేయాలా ఇకైతే ఏ ప్రాబ్లం లేదు వర్క్స్ అయితే చేసుకోమన్నారు మళ్ళీ హెవీగా వెయిట్ లేకుండా ఇంకా చూసాను ఏదన్నా డ్రైవింగ్ కుదిరితే చూడాలి లేదంటే ఏదన్నా స్టార్ట్ చేస్తాను చిన్న బిజినెస్ లాంటిది సో ఎక్కడైతే చూసారు కదా ఇంతకుముందు మనం ఆ సందులో నుంచి అయితే వచ్చాం సేమ్ అదేవిధంగా అక్కడ రైట్ అయితే కట్ అవుతున్నాను రైట్ కట్ అయ్యి ఈ గొంతులోకి వెళ్ళామంటే అదే ఈ ఇరుకు రోడ్లోకి వెళ్ళామంటే కొంచెం దూరం అనమాట ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది మళ్ళీ మామూలుగా పెద్ద రోడ్ అయితే వస్తుంది లేదంటే ఆ హైవేలో వెళ్ళి యూటర్న్ చేసి లాంగ్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది చూసారు కదా బ్రిడ్జ్ ఇంతకుముందు సో బాగుందనమాట ఎక్కువగా స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నారు పిల్లలు బాగా వాటర్ ఫ్లో అయితే బాగుంది అంత సమ్మర్ టైంలో కూడా అంత ఫ్లో ఉందంటే చాలా గ్రేట్ ఎక్కువ చెట్లు అయితే బాగున్నాయి కదా కొద్దిగా అందుకోసమే ఎక్కువ చెట్లు పెంచే కాడ వర్షాలు బాగా పడతా ఉంటాయి సో అలా రాణిపేట నుంచి చిత్తూరుకి అయితే వచ్చేసాము సర్కిల్ దగ్గర మనం రైట్ కట్ అయినామంటే చిత్తూరు వెళ్ళిపోతాం అంటే స్ట్రైట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది బైపాస్ రోడ్ అనమాట బైపాస్లో చూసా ట్రావెలింగ్ బైపాస్లో అనేది ట్రావెల్ చేస్తున్నాము సో అలా నియర్ బై కానిపాకం దగ్గర కానిపాకం అన్నా చిత్తూరు బైపాస్లో ఇక్కడ రైట్ కట్ అయినామంటే కానిపాకము తిరుపతి ఇలా మన రైల్వే కోడ్రుకు వెళ్ళాలంటే రైట్ కట్ అవ్వాలా స్ట్రైట్ వెళ్ళామంటే ఇంకా పలమనేరు బెంగళూరు అనమాట కర్ణాటక వెళ్ళాలంటే కర్ణాటకలో ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అంటే కేరళ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు స్ట్రైట్ వెళ్ళామంటే వయా బెంగళూరు అనమాట ఇక్కడ రైట్ కట్ అవుదాము తిరుపతి వెళ్ళాలి కాబట్టి సో కానిపాకం వెళ్ళాలన్నా ఈ రూటే బెస్ట్ అనమాట టౌన్లోకి వెళ్ళకుండా కానిపాకం వెళ్ళాలన్నా కానీ ఇలా బైపాస్లో వెళ్ళేస్తే మనకు కానిపాకం ఒక తక్కువ టైంలో అయితే చేరిపోవచ్చు సో ఇక్కడి నుంచి మనకు తిరుపతి ఒక సెవెంటీ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది సో సెవెంటీ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ డోర్కి ఒక ఫార్టీ అంతా కలిపి ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ అయితే ఉండొచ్చు నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోవచ్చు మనకు హాస్పిటల్ నుంచి కోడూరుకి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అది ఫైనల్గా కోడూరుకి అయితే రీచ్ అయిపోయినాను సో మార్నింగ్ వచ్చి సిక్స్ ఓ క్లాక్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యా సెట్టుకొండ దగ్గర రికార్డ్ చేసే టైంకి వచ్చి మనకు సిక్స్ థర్టీ అలా అయితే అయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చి టూ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ టూ అయితే అయింది అనమాట టైం టూ ఫార్టీ టూ టైంకి మనం కోడూరుకి అయితే రీచ్ అయిపోయాం మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే ఆపాను సో చెకప్ అయితే అయిపోయింది బోన్ బాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇంకా ట్వెల్త్ మంత్లో అయితే రమ్మన్నాడు అనమాట డిసెంబర్లో మళ్ళీ రాడ్ అనేది తీసేస్తారంట బాగా ఫామ్ అయ్యి ముంగా చెక్ చేసి ఒకసారి ఎక్స్రే తీసి ఎక్స్రేలో బాగానే ఉందన్నాడు ఇంక నెక్స్ట్ ఎక్స్రేలో ఎలా ఉందో చూసుకొని డాక్టర్ గారు రిమూవ్ చేస్తారంట సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా రోజుల తర్వాత అయితే వీడియో పెట్టడం జరుగుతుంది వెళ్ళడానికి ఒక వన్ సిక్స్టీ రావడానికి ఒక వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ సో వచ్చేసాము సక్సెస్ఫుల్గా ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది వెహికల్ అనేది రెంట్కి తీసుకున్నాం కదా వాళ్ళకి ఇచ్చేయడానికి అయితే వచ్చాను సో వెహికల్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి రిటర్న్ టు హోమ్